महाराज कृष्ण देव राय की महाराज कृष्ण देव राय की महाराज कृष्ण देव राय की जो सदैव ताड़ के वृक्ष की भांति तना रहता था आज उसे झुकना पड़ रहा है आज हम अत्यंत ही प्रसन्न है आप तो अधिक प्रसन्न मत ही हो ये क्योंकि जितना अधिक आप प्रसन्न होते हैं ना उतना ही अधिक आप भी लाभ करते हैं मूर्ख मुंह बंद रखो महाराज कृष्ण देव राय की क्या बात है आज दरबार शांत शांत प्रतीत हो रहा है विशेष करके आप पंडित रामकृष्ण अत्यंत ही विचलित एवं चिंतित प्रतीत हो रहे हैं हमें क्या बात है पंडित रामकृष्ण क्या समस्या है जो आपको सता रही है महाराज मैंने भास्कर को सभी प्रकार की शिक्षा और ज्ञान देने का प्रयास किया हर पिता की भांति मैं भी उसे संस्कारी बनाना चाहता हूं किंतु उससे बार बार त्रुटियां हो रही हैं तो मुझे ऐसा आभास होने लगा है जैसे देवी माँ ही स्वयं मुझसे क्रोधित है ना 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 पंडित रामाकृष्ण ना देवी माँ क्रोधित नहीं है या आपके कर्मों का फल जी हा महाराज जो शेर होता है उसके घर में सवा शेर पैदा होता है और आपके घर में पैदा हो गया भास्कर समझे नहीं समझे समझाते हैं आपसे तो भास्कर सब आस बस भास्कर के विषय में और चर्चा नहीं होगी क्योंकि हम यहां पर राज दरबार में भास्कर के विषय में चर्चा करने एकत्रित नहीं हुए हैं जी महाराज जैसी आपकी इच्छा आज की कार्रवाई आरंभ की जाए तो तो महोदय याचिकाकर्ताओं को प्रस्तुत किया जाए बुढ़े बुढ़िया का मामला है व्यर्थ में रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे तुम्हारा समय नष्ट करेंगे ये तो महत्वपूर्ण मुद्दा लगता है अति सुंदर भी प्रणाम महाराज प्रणाम अतीत होता है बड़ी दूर से आए हैं आप लोग बताइए क्या समस्या है जो आपको इस दरबार में खींच लाई है महाराज हमारा नाम सौभाग्य है हम यहाँ अपने माता पिता के साथ आपसे मात्र एक निवेदन करने आए हैं कैसा निवेदन क्या निवेदन है देवी महाराज से निसंकोच बोलिए महाराज सबका निवेदन सुनते हैं ये ये, ये सत्य कह रहे हैं महाराज मात्र सुनते नहीं है अभी तो उसे पूर्ण भी करते हैं अभी तो महाराज आपको वचन देते हैं कि वो आपके निवेदन को अवश्य पूर्ण करेंगे <laughs> महाराज हमने उचित कहा ना जी गुरु अब कह ही दिया है तो उचित ही कहा होगा धन्यवाद <laughs> देवी बोलिए आपका निवेदन क्या है बताइए महाराज को महाराज सदियों से एक संगठित अपराध हमारे बीच चलता आ रहा है आज समय आ गया है उस अपराध को खत्म करने का और यदि उस अपराध को कोई रोक सकता है तो वो है मात्र आप मैं शीघ्र ही इस पर कार्यवाही करूंगा परंतु मुझे ये तो बताइए ऐसा कौन सा अपराध है जो अभी तक मेरी दृष्टि में नहीं आया वो एक ऐसा अपराध है जिसके कारण हमारा धन समय संसाधन सब नष्ट होते जा रहे उसके नाम पर कोई कुछ भी करने के लिए व्याकुल हो जाता है सर्वाधिक दुखद तो यह है कि वो अपराध प्रतिदिन हर क्षण हमारे बीच हो रहा है 
यहाँ तक कि इस समय स्वयं आपके समक्ष भी हो रहा है महाराज महाराज के समक्ष हमारी भी समक्ष ऐसा कौन सा अपराध हो रहा है अब बोलिए हम और महाराज मिलकर अभी इसी समय उस अपराध पर अविलंब अंकुश लगा देंगे अब बताइए किस अपराध की बात कर रही हैं आप सुंदरी देवी उस अपराध का नाम है धर्म के नाम पर किया जाने वाला पाखंड ये तो हमारे विषय में बात कर रही है देवी देवता पूजा पाठ पूजा स्थल धार्मिक अनुष्ठान ये सब कुछ सिर्फ एक ढकोसता है बंद करवा दीजिए इसे महाराज यही हमारा और हमारे माता पिता का आपसे निवेदन है जब ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो उसके नाम पर कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए किसी को मुझसे वार्तालाप नहीं करनी मैं भी किसी से वार्तालाप नहीं करूंगा यहाँ के लिए क्या कर रहे हो भास्कर तो के साथ पिट्ठू खेल रहा हूँ पर मुझे तो यहाँ नहीं दिख रहे बहुत प्रतीत होता है कि हमसे बैबीत होकर भाग गए तुमसे भयभीत हो गए तुमसे भयभीत होके कौन भागेगा जो स्वयं छुपकिले से भयभीत होके भाग जाती है चूहे से भयभीत होके छुप जाती है उससे भयभीत होके कौन भागेगा तुम्हारी उदासी तो भाग गई ना अब तो चलो खेलने कुछ ही दे तो मैं भी नहीं जाऊंगी बड़ा और सर को भास्कर देखो आप तुम्हारे बापू को अत्यंत प्रिय है ना कहा है बापू के लिए आम ले जाऊंगा तो संभवता वो प्रसन्न होके मान जाएंगे आम छोड़ो यह बताओ आज तुम्हारा मन क्यों दास है किसी ने कुछ बोला क्या बोलो ना कांता भूजी को क्या है कर आया होगा उसके पश्चात भी डांट खाने का कार्य कर रहे हैं। बस चलो गिर जाओगे। मुझ में विश्वास रखो मुझे कुछ नहीं होगा बापू को आम भेंट करूंगा तो निश्चय ही प्रसन्न हो जाएंगे ईश्वर का अस्तित्व ढकोसला नहीं है देवी है हम सब बस उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में स्मरण करते हैं किंतु उन सभी रूपों में शक्ति एक ही होती है एक ऐसी शक्ति जो हम सभी को जोड़े हुए है जिनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहती है जिनके आशीर्वाद से हमारा उद्धार हो रहा है सत्य कह रहे हैं आप पंडित राम कृष्ण अब गुरुवर को ही ले लीजिए बहुत बड़े शिव भक्त है और वो अपने देव से भेंट करने हेतु प्राय कैलाश जाते रहते हैं क्यों गुरुवर हम हाँ 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 बिल्कुल महाराज जब भी हमें अपने ईष्ट से मिलने की इच्छा होती है हम ध्यान में लीन हो जाते हैं और फिर समाधि अवस्था में ही सीधे कैलाश पहुंच जाते हैं साक्षात शिव शंभु के दर्शन करते हैं हर हर महादेव सत्य गुरुवर सत्य सत्य तो हमें भी करवाइए ना अपने महादेव के दर्शन 
ऐसे कैसे ऐसे नहीं दर्शन होते हैं देवी कोई साधारण मनुष्य देवता के दर्शन नहीं कर सकता है क्षमा कीजिएगा परंतु आप गलत हैं। इस जगत में ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है और यदि एक क्षण के लिए हम आपकी बात मान भी ले तो भी ईश्वर दयालु नहीं अपितु कठोर है इसका प्रमाण है हमारा परिवार हमारे पिताजी भी आपकी तरह देवी माँ के भक्त थे सुबह शाम खेतों में कार्य करने के पश्चात भूखे प्यासे घर वापस आते थे लेकिन कभी देवी माँ की पूजा किए बिना पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं डाला और हमारी माँ भी संपूर्ण जीवन देवी माँ की आराधना में व्यतीत कर दिया बाल्यकाल से इन दोनों को माता की भक्ति में लीन देखा था अतः हम भी इसी भ्रम में आ गए की ईश्वर है और हम भी पूरी श्रद्धा के साथ माँ की पूजा करने लगे परंतु देखिए क्या हुआ हमारे साथ पिताजी ने वर्षों तक कठिन परिश्रम करके जो भी जमा पूंजी एकत्रित की थी उससे खेत क्रय किए परंतु प्रथम दिवस ही इनके पैरों पर हल गिर गया और इनके दोनों पैर निष्क्रिय हो गए ये देखिए जीवन यापन हेतु हमें अपना खेत कौड़ियों के दाम पर बेचना पड़ा महाराज समस्त दायित्व तो माँ पर आ गया और फिर माँ को भी दमा हो गया भोजन के लिए अन्न मिल भी जाता था परंतु चूल्हे पर पकाने वाला कोई नहीं था सहायता के लिए हम अपने चाचा के निवास गए तो उन्होंने हमें पहचाना तक नहीं कोई उपाय नहीं था महाराज बारह वर्ष की अल्प आयु से समस्त कर्तव्य निभाते निभाते आज तक तो जीवन निर्वाह कर लिया महाराज परंतु अब समस्या और भी दुष्कर हो गई है एक लाचार कुवारी कन्या जब किसी को दिखती है तो सबकी कुदृष्टि उसी पर टिक जाती है गुरुजी को देख क्या कुदृष्टि रख रही है इस नाड़ी पर गुरुजी जी क्या हुआ हम तो बस मात्र उसकी व्यथा सुन रहे थे देवी माँ लक्ष्मी के नाम पर हमारे पिताजी ने हमारा नाम रखा था सौभाग्य परंतु हमें मिला मात्र दुर्भाग्य देखिए आज भी न्याय के लिए एक सप्ताह पद यात्रा करके हमें यहाँ तक आना पड़ा माँ पिताजी की गाड़ी ढकेलते ढकेलते हाथ छिल गए हमारे पैरों में छाले पड़ गए क्या आप अब भी यही कहेंगे कि भगवान का अस्तित्व है हमारे साथ जो घटित होता है उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकालना कि देवी माँ का अस्तित्व ही नहीं ये अनुचित है देवी माँ की लीलाओं को संपूर्ण रूप से समझ पाना हम मानवों के सामर्थ्य से परे है हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है देवी माँ है वो जननी है इस जग की वही वो शक्ति है जो इस संसार के कण कण में वृक्षों में जीव जंतुओं में यहाँ तक कि छोटे से छोटे कंकड़ और पत्थरों में भी समाई हुई है तो फिर वो दिखती क्यों नहीं जो सांसें आप ले रही हैं, जिससे आप जीवित हैं, वो प्राण वायु दिखते हैं क्या किंतु उनके अस्तित्व से असहमत नहीं हुआ जा सकता वो है दिखते नहीं है उसी प्रकार माँ भी है वो भले ही हमें साक्षात दिखती ना हो किंतु उनके होने का आभास तो होता ही है वो प्राण वायु की भांति ही सदैव हमारी रक्षा करती हैं, हमें जीवित रखती हैं। संकट की आशंका से भयभीत नहीं होगा मैं बापू के लिए आम तोड़ कर ही रहूंगा इस प्रकार देवी माँ हमें मार्ग प्रदर्शित करती है और सदैव हमारी रक्षा करती है तो फिर हमारी रक्षा क्यों नहीं की उन्होंने 
करनी चाहिए थी ना हमारे पिताजी की रक्षा संभव है उन्होंने रक्षा ही की हो संभव है इससे बड़ी दुर्घटना होने वाली थी ये सब सिर्फ हृदय प्रसन्न करने की बातें हैं सत्य तो ये है कि ईश्वर होता ही नहीं है होते हैं देवी माँ है।, है तो हमें दिखाइए बड़े बड़े ऋषि मुनियों को वर्षों की तपस्या के पश्चात भी नहीं दिखती आपको इतनी सरलता से कैसे दिख जाएंगी यदि वो है उनका अस्तित्व है तो उन्हें दिखना चाहिए उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं ये बताने वाले हम मनुष्य कौन होते हैं देवी माँ को अपने होने का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें हमारी नहीं हम मनुष्यों को उनकी आवश्यकता है यह सब मात्र विटन बात है अपना पक्ष सिद्ध कीजिए पंडित जी आप सिद्ध कर सकती हैं कि देवी माँ का अस्तित्व नहीं है किसी ने नहीं देखा है उन्हें क्या इस भरी राजसभा में आपके अतिरिक्त कोई ऐसा है जो ये पूरे विश्वास के साथ कह सके की उसने देवी माँ को देखा है बोलिए देखा है किसी ने देवी माँ को बोलिए गुरुवर क्या आपने देखा है कोई नहीं है कहिए पंडित जी अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए आपको अब प्रमाण देने की बारी आपकी है सिद्ध कीजिए हमें कि देवी माँ है और यदि वो है तो हमें दिखाइए अथवा उनका आभास ही कराइए परंतु सिद्ध कीजिए कि माँ है उचित है मैं प्रमाणित करूंगा कि देवी माँ है और वो जो करती हैं हम मनुष्यों के भले के लिए ही करती पंडित रामकृष्णा ये क्या कह रहे हैं आप महाराज मां के भक्तों की परीक्षा है उनके विश्वास की परीक्षा है महाराज और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मां की कृपा से मैं कल तक ये प्रमाणित कर दूंगा कि देवी मां का अस्तित्व है बोल तो दिया है किंतु सिद्ध कैसे करूंगा कहीं व्यर्थ में ही तो विपता नहीं मोल ली मैंने अपने प्रियाम देखकर संभवतः मुझे क्षमा कर दे थोड़ा संकट तो उठाना ही पड़ेगा अरे जब माँ का साथ है तो कैसी विपता कैसी चिंता अब माँ ही मार्गदर्शन करेंगी और माँ ही रक्षा करेंगी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos